do të ledzojmë të kletra e pare apostolit Pietr, kapituli 4 dhe paragrafi 5. Letra, par, letra e pare apostolit Pietr, kapituli 4 dhe para, e, paragrafi 7. Pietri 1, kapituli 4, paragrafi 7. Tashme fundit të gjithave u afrua, jini pra të përkor dhe reni zgjuar për t'ju kushtuar lutjevet. Dhe të keni para se gjitha shtë një dashurit të madhe për njeri tjetrin, sepse dashuria dhe të mbëlloj një shumic me katesh. Jini me mikpritës njeri për tjetrin par mërmuritje, gjithë se cili leta verë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marë, si kujdestar të mirë të hirit të shumë farëshëm të përëndis. Nëse dikush flet le të bej si të shpal orakullin e përëndis, kush bën një shpërblim le të bej në forcen që je përëndia, që në gjithë qka të përlefdojt përëndia në përmjet i zukrishtit të cilit i takon lafdia dhe përshteti për shekuj dhe shekujve të. Amen. Shumë të dashur mos ju duke që di për prove në zjarit që u bën dhe rju për t'ju provuar, se si ju ndodhit diçka i jashtë zakonshme. Për gëzohurni, duke qenë pjestar të mundimeve të krishtit, që edhe në zbulesin e lafdisë ti të mund të gëzohurni dhe të ngazolloheni. Në qoftë se ju fyen për emrin e krishtit, lum ju, sepse fryma e lafdisë dhe fryma e përendisë prehet në bi ju. Nga ana e tyre, a i blasfemohet, kërse nga ana juaj, a i përlefdohet. Por as një nga ju le të mëzvuaj si vrasës ose vjedhës ose keqberes o sepse përzijet në punët e të tjerëvet. Por nëse dikush vuan si i krishter le të mosket turp por le të përlefdoj përëndin për këte. Sepse erdi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e përëndis. Dhe nëse fillon më par nga ne cili du të jetë fundi atyre që nuk i binde në njilit e përëndis. Dhe nëse drejti me zish për ton, ku dhe të duket i pabesi dhe me katari. Pra ndaj edhe ata që vuen si pas vullnetit të përëndis, le t'i besojnë shpirtrit dhe t'i besojnë shpirtrat e vet ati, si të kryu e si besnik duke bërë të miren. Dhe nga kapitull, kapitulli 5, paragrafi 10 dhe 11. Dhe përëndia i gjdo hiri që ju thiri në lafdin e ti të përjetshme në krishtin i Jezus, mba si të keni vuaj të për pak ko do t'ju bej të përsosur a i vet, do t'ju bej të patundur, do t'ju forcoj dhe do t'ju verë themel. Ati që flavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve të amen. Përëndia i gjdo hirit për fundimisht dëshiron që bid dhe biat e ti në përmjet Jezu Krishtit pasit të ken vuajtur si kurse Vuajtja e përkoshme dhe pronë për ne një lavdi të përjeqme. Dëshirën që bit dhe biat e ti ti mvar në vullnetin e përëndis. Se pari, dhe se dyti, pasi ti bëj në vullnetin e ti, ti bëj të fort, të qëndrueshim, dhe jo gati për të renë, ti përforcoj dhe të ujap e forcë, Dhe përfundimisht t'i themeloj të jenë të palevizhshem në pranin e përëndis dhe në vullnetin e përëndis. Ky është pra vullneti i përëndis i gjdo hirit. Por edhe ne nga ka bërë përëndia, administrator dhe duhet të jemi administrues të mirë të hirit të shumlojshem të përëndis në mënyrë që si pas dhuntis që kemi marë nga përëndia, gjithë se cili nga ne të mundemi përfundimisht që t'i shërbejm në këtë mënyrë njeri tjetërit e përsërisë dhe njëherë tjetër, si administrues të mirë të, 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 të hirit të shumlojshëm të përëndis. Si kurse i mitues të krishtit jemi dhe krishti është lavdia e përëndis i cili soli në tokë ashtu se kurse përëndia erdhi në mish soli vullnetin e përëndis e zbuloj dhe vazhdojnë të na e zbuloj të gjithë si kush që e kërkon vullnetin e ti 
duke eftuar dhe duke then pra përendia nëse dëshironi dhe bindeni do të shioni hirin e shumë lojshëm të përendis do të administroni lojshin, e, hirin e shumë lojshëm të përendis do të jeni si drejtues të përgjithshem të hirit të shumë lojshëm të përendis që përfundimisht të mundni të shërbeni njeri tjetrit Ky është volneti përendis që të shërbem njeri tjetrit Ashtu se kurse dim dhe administrojmë hirin e shumë lojshëm të përendis, ashtu se kurse përendia në përmjet i Jezu Krishtit sil gjithë dhe ditë të shpetuarit në kishën e ti, në mënyrë që përendia të shohë drejtsin e ti dhe gjikimet e ti që të jenë të gjala në popullin e ti të jenë të gjala në kishën e ti, të jenë të gjala në shtepin e ti, ku është trupi i krishtit, ku kok e saj është vetë krishti, dhe forca e saj, pra e kishës, forca e frime së shejt. Dëshirën pra, për sësmërin e të shejtërve, si kërë se thot apostoli palë, le të silemi drejt për sësmëris, në mënyrë që të mos jemi të paprovoj në fjallën e drejtësis, të jemi si foshnjat, për të jemi burra besimi, me provoj në fjallën e drejtësis, në mënyrë që të njohim, të njohim të mirën dhe të keqen. Dhe nga e mirëja dhe nga e keqja, nga vetë zakoni që të të nabenet si zakon, si kurse jemi dhe ecim drejt për sësmëris, të zgjedhim gjithmon të vlefshmen dhe të mohojmë të pa vlefshmen. Në mënyrë që përendia të gjej, të na gjej të gatshem për gjdo ve për të mirë, që të përmbush vëllnetin e ti në ne. Jezu Krishti që është pëtimtari shpirtrave tonë për lavdin e përendis atë. Ose më thjeshtë, Krishti ka nevoj për ty në mënyrë që të kryej vëllnetin e atit të ti. Ka nevoj për ty se ti të jesh administrues e mirë i hirit të shumë lojshëm të përendis. Për këtë arsye, dhe si kurse fundi i të gjitha gjerave të është afer, ta një erdi koha që të vazhdoj gjykimi nga shtepia e përendis. Dhe nëse dikur dhe gjithmon kjo gje nëse egzistonte, ta një si kurse fundi i gjithë shkajet është afer, ashtu si kurse të gjitha gjerat kanë ardhur në udhë kryqe dhe se mund e dhimbjet e gruas për lindje i kemi përjetuar dhe vazhdojmë të jetojmë për sëri për shembul në gjerat ekonomike vazhdoj me firmat e mëdhaja që umbyllën dhe që atëhere vazhdoj e keqja vazhdoj me bankat me probleme dhe vazhdoj e keqja edhe me nga bankat vazhduan dhimbjete me shtetet me probleme, jo me qeverit që kishin probleme dhe vazhdojnë e keqja, vazhdojnë me shtetet me probleme dhe vazhdojnë pra e keqja, gjithashtu me fëqit e mëdhaja që kanë probleme të tyre pra vazhdojnë e keqja, në mënyrë që të arrinë në kulmin, në mëkatin që të të arrinë kulmin, ku e vetëmja rrugë zgjidhje për njerëzit do të jetë, që të kenë një qeveritarë dhe një qeverinë të gjithë botën dhe me një monedhë për gjithë botën. Dhe të pakten jo vetëm të kryshteret, aqë më të e për të kryshteret, për shkendëstaret dhe ekonomistet, këtë gje e shohin se kjo gje është shumë afer për të berë dhe se nuk ka zgjidhje tjetër që të mund të zgjidhin problemet dhe gjendjet. Kur nuk mund të fantazonim, kur studionim unë gjilin për para 5, 6, apo për para 10 vjetësh, ka që më te për para para 30 vjetësh, se vullneti i përendis, dhe më thënë ashtu se kurse për shkruhej, mundesisht me sakt, jo vullneti në përendis, për profecia e fjales e përendis, ku thonin se do të vi momenti, ku kur të betë rëmbimi i kishës do të ketë një qeveritar, një qeveri dhe një monedh ndërkomtare, se kjo do të behej jesë dhe të bënd të antikrishti, por sepse nuk do të mund të behej ndryshe. Një gjë e cila tani 
e shohim tani dhe hapim syt duke par se me të vërtet nuk ka zgjidhje tjetër pas pak dhe monedhat tani universitetet e mëdhaja flasin se të gjitha monedhat po shemben sikur se kriza ekonomike ka sjellur zhvlerësimin e të gjitha vlerave të monedhave ku kanë rar të gjitha janë bërë të pa vlera të gjitha vet ju ka humbër vlera dhe tani trojet dhe ndërtesat dhe shtepit kan, nuk kanë vlerë me trektia ka është e bërë edhe pa vlerë sepse nuk mundet kush të hy në to sepse nuk kanë me para pra arritem që të thojmë të gjithë ata që thonim ne të krishteret duke ledzuar fjallin e përëndis se do të vi koha ku thonim të krishteret pra se do të ketë një qeveritar një qeveri dhe një moned por për ne e kjo tani na siel një mesaj tjetër na siel mesajin se Zoti po vjen shpejt Nuk kemi frik për këto gjera që po shohim, që po bëhen. I kemi ditur për si kishim kuptuar, tani i shohim sepse po i përjetojmë. Dhe sigurisht i kuptojmë në vetë trupin ton, në vetë shpirtin ton i kuptojmë. Dhe kështu, mesajji tani nuk është se antikrishti po vjen, për mesajji për ne është se krishti po vjen të rëmbej kishën e ti. Kjo është mesajji për të krishtere, taleluja. Por që të vi krishti të rëmbej kishën e ti, duhet që kisha e ti të jetë e lavdishme, e shet, e pa njol dhe pas një të met. Duhet të jetë një kish me të vërtet një, kesh, një kish e vequar, e shetëruar. Një kish e veçant. Si kurse thot fjala e përëndis, një kish ku do të jetë shtyla dhe mbajtës ja e së vërtetës. Një kish ku do të ketë një karakteristik kryesore, do të ketë fjallin e përëndis dhe vetëm fjallin e përëndis. Dhe nga kjo, nga kjo fjallin e përëndis do të ketë të gjitha karakteristikat e bekura, kërë është besimi, dashuria, shpresa dhe të gjitha karakteristika që përshkruhen në fjallën e përëndis. Por, si do të bëhet një kish e til? Sepse kjo kish është shkrua e tërë në fjallën e përëndis dhe nuk mundë që shkrimi të hidhët poshtë. Se mali i shtepis së Zotit do të lartësojt në bitë të gjitha malet e tjera. Dhe të gjithë popujt do të thrasin duke thenë e janë dhe të njitemi në malin e Zotit në shtepin e përëndis, sepse atje Zotit do të na mësoj, do të na mësoj uthet e ti në mënyrë që të ecim në shtigjet e tia. Kjo është kisha e rëmbimit. Dhe e përshkruan shumë bukur fjala e përëndis në kapitullin e 25 tek letra me falni të klibri i profetit Isaia se në këtë mal, në malin e shtëpisë së Zotit, Zoti do të shduk personin që është imbuluar me mbulesën e pabesis, pra se pari do të largoj djallin të pavlerin pra nga kisha, do të largoj, do të heq mbulesën e pabesis dhe mbulesën e mashtrimit apo mbulesën e mëkatit, do të asbuloj pra mëkatin dhe mashtrimin dhe liksin dhe do të siel pastartin dhe shetarimin e plot në mënyrë që të përmbushet fjala e përëndis duke thënë se do të përpihet vdekja në fitore pra dhe të bëtë rëmbimi i kishës. Si kërë se na shpjegon shumë bukur apostoli palë duke thënë, se kur kjo trup i prishëm dhe të vishet me pa prishën dhe kjo trup i vdekshëm dhe të, të vesh pa vdeksin, atëher për një moment sa hapët dhe mbyllet syri, dhe të shëndërrohemi 
dhe do të realizohet ajo që është e shkruajtor për e vetë mja herë që është e shkruajtor ta se u përpi vdekja në fitore pra që të bej përëndia një kish të til, këtë kish të cilën ka për të ber përëndia, si kur se kryoj dhe berit e gjithat të tjerat, dhe për këtë arsye i quan besnik dhe kryues në mirësi, a i kryuesi, si kur se e thot kryues, vetë fjalla e përëndis, dhe të kryoj atë kish të veçant, kishen e ditve të fundit duke filluar nga ajo që thot erdi koha që të vazhdoj gjykimi nga shtëpia e përëndis. Qëfar shikon tani pra përëndia në kishen në të gjithë faqen e dheot, në kishen e gjithë globit, shikon festa dhe pa besim, Shikon festa solem në pa patur frikën e përëndis dhe pa patur shetarim. Shikon flijime, pa bindje, blatime të kota. Shikon lutjet me mëkate dhe shikon prishjen duke lavderuar përëndin dhe duke qenë mëkatar. Këtë gje duhet të ndryshoj, të ndërroj dhe ja kujtohuni dhe njëherë tjetër se fjalla përëndis nga drejtohet të gjithë vetë në efeqenarisht, sepse duam t'i përkasim kishës së ditëve të fundit. Duami të jemi kisha e rëmbimit, duam të jemi në kishën e lavdis të përëndis, kishën e lavdishme të shetën, të pa njëllë dhe të pas një të metë, nëse diçka duam në këtë jetë është rëmbimi i kishës për nuk dhëtë e hy ndo një pa pastërti në qiel. Por dhëtë vërshojmë në bashkë me vullnetin e përëndis, ku dëshiron të kryoj një kish të shet, të pa njëll, të pa të met, apostolike dhe katolike, duke vendosur vullnetin tonë, duke ju bindur vullnetit të ti është koha që të vendosim se qëfar duam. E them dhe një herë tjetër. Erdi koha që të vendosim se qëfar duam. Duam lavdin e botës, rezultatet e botës, dëshirat e botës, dhërata që je bota apo jetën e botës. Ky është një dëshirë ose një vullnetë. Por, kjo gje e largon një rjun nga bindja në vullnetin e përëndis. Apo duam tjetërin, që të jemi të duam shetërimin, që të largohemi nga këto, të pastrohemi dhe të prokushtohemi në përëndin, ku gje e til është që nga drejton që të duam të bindemi përëndis dhe të bekohemi. Sot pra letë marim vendim, vëllezër dhe motra, se unë dhe familja ime duam të adhurojmë Zotin. Unë dhe familja ime dhe mundesisht e pyes gruan time. Amin, unë dhe familja ime dua të adhurojmë Zotin. Dhe të gjithne, sot ka dy rrug për para nesh. Rruga e bekimit dhe rruga e malkimit, nuk ka rrug tjetër. Zotin po vjen shpejt. Rruga e bekimit të drejton në kishen e vetme, kishen apostolike, të lavdishme, të shejt në kishen në rëmbimit. Kurse rruga tjetër e drejton një rjun drejt Babilones në kishen e kurvëruar, në kishen ku të gjithë së bashku, nuk e rrua e më fjallin e përëndis, sepse gjithë se cili dhe të ketë mësime dhe doktrinat e tia, dhe të gjithë se bashku e mohojmë e mëjnë e krishtit, sepse gjithë se cili ka fen e ti. Në Babilonën e madhe, në lavirën e madhe. Pra, ose vendimi jonë eshtë, për mua eshtë vendimi, krishtë më ndihmo, vendimi jonë eshtë, duam të bindemi fjallës e përëndisë, në mënyrë që përëndia 
të gjej mundësin në përmjet vullnetit të ti të pastroj zgjyren ton të heq pislekun ton të pastroj gjithë qka të pa pastrë me antë fjale së ti të shenjt dhe me antë zjarit të frume së shenjt në mënyrë që të jemi sepse krishtit dhe të na vendos që të jemi në kishen e rëmbimit, në kishen e ti të shenjt. Êshtë vendim jetët, për është dhe vendim vdekjet. Dhe kë vendim ka një rrug. Dua, ti bindem fjales e përëndis dhe vetëm fjales e përëndis. Nuk është problemi nëse jam në këtë kish, apo në tjetër në kish, apo në do një vend tjetër. Kjo është dhe pra e përëndis, si do të bëjë përëndia nuk e di, por unë e di se përëndia do të bëjë në mua. Dhe pra ime është që të marrë një vendim të pa të tundëshëm, në fjallën e përëndis të qëndrëj dhe vetëm në fjallën e përëndis, dhe me gjithë forcen dhe me zjarën e frumës e shenjt. Kjo është puna ime. Kjo është puna jonë. Fjallën e përëndis dhe forca frumës e shenjt. Dua të bindem. Nuk dua të jem nga ta që nuk dua në ti binden. Ti bindem jo njërës vetë, As t'ju bindem sisteme vetë, as t'ju bindem sisteme vetë fetare, as doktrina vetë fetare, as kisha vetë fetare. Por unë, unë dua t'i bindem fjales e përëndis me forcen e frujme së shenjt, dhe dua që të gjithë ju të jemi të til, të jemi një, o atë, ben që të jenë ato një në të vërtetën të ende, benje të jenë një në të vërtetën të ende, si kur se ti dhe unë, thot krishti, jemi një në vullnetin të ende dhe në të vërtetën të ende. Dhe si do të behemi një, do të behemi me forcen e frime së shejt. Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ka rrug tjetër, nuk ka zgjedhje tjetër për njëri unë që dëshiron të përkas kishës së rëmbimit të kështë që të të rëmbej Zoti. Unë dhe familja ime duam të adhërojmë vetëm Zotin. Zotin dhe vetëm Zotin. Dua të shpresoj në Zotin dhe vetëm në Zotin. Dua të lafderoj Zotin dhe vetëm Zotin. Dua të bindem Zotit dhe vetëm Zotit. Dua të më qeveris Krishti dhe vetëm Krishti. Nuk dua të kem njërez të më drejtojnë Dua që Zotë im dhe përëndia im të jetë i Jezu Krishti, shpëtimtari im dhe qlirimtari im, dhe të me japë mundësin që të eci si pas frymes, por edhe të roj si pas frymes. Të me jepet mundësia të roj si pas frymes dhe të eci si pas frymes. Sot, vëllezër dhe motra, është dita e përshtachme, është dita e shpëtimit. Sot të marrim vendim të mirë të mos e lem për nesër gjera të rëndësishme, por sot të marim vendimin e patundshëm. O zot, unë dua të të ndjek. O zot, ty dua të besoj gjithë qka. Ty dua të shpresoj në ty. Nuk kam askër kënë tjetër, o zot, për vetëm ty, dhe vetën kush e ka përjetuar në lëkurën e ti se nuk ka asë një tjetër, Atëher mund të thoj me gjithë zemrën e ti, amen o zot. Nuk kam asë kërkën tjetër o zot dhe nuk dua asë kërkën tjetër o zot. Dua të kem ty dhe vetëm ty o zot. Ti të më mbash përdore. Ti më drejtosh. Të më drejtosh. Ti të më mësosh. Vetëm ti të mësosh rrugën e të cilën duhet të eci. Ti të më këshilosh, o Zotë, dhe ti të më ruash. Ty dhe vetëm ty i dashur Jezu Krishtë. Amen, vëlezër dhe motra. Vetëm Krishti, vetëm në Krishtin, vetëm Krishtin. Dhe në përmjet Jezu Krishtit, 
në Jezu Krishtin të të jemi të plot në te, nuk do të kemi as një munges me, sepse Zoti jon do të jetë bariu jon, dhe mundemi të tharrasim me autoritet duke thënë se Zoti është bariu im, dhe për këtë arsyës ka të me munguar as gje, as gjerat e përjetshme, as gjerat këtu në tok, as gjes ka për të me munguar, sepse Zoti do të jetë bariu im. Dhe unë jam mësuar të dhe gjoj zërin e ti, me mëso Zotë të dhe gjoj zërin të ndë. Kam mësuar të të ndjek, me mësot të të ndjek, o Zotë, kam mësuar të njoh, se vetëm kjo rrug, ku kalon nga porta e ngusht, të drejton në përmjet rrugës e vështirë në jetën e përjeqme. Mundohu një pra dhe luftoni të hynin në përmjet portës e ngusht, sepse e ngusht është porta. Pak janë ato që e gjenë këtë portë të ngusht, Pas kësaj portë e egziston rruga e vështirë, por kjo rrug dhe kjo portë të drejton në qielë. Letë mos harojmë se është edhe porta e gjerë, por është porta e ferrit. Rruga është e letë, ben qëfar të duash, si të duash, ku të duash, kur të duash, por kjo rrug e gjerë të drejton në humbjen e përjetshme. Por unë dua rëmbimin e kishës, e ka marë vendim këte, vetëm rëmbimin e kishës, nuk dua asë gjë e tjetërë. Për këtë arsyë e thotë fjalla e përëndis, të dashur mos u habitni për torturat që behen në ju duke ju të nduar. Si kur të ndodhë diçka i jashë zakonshme për ju, si kur se e thotë, Jakobi, kur të bini në të ndime, gëzohu një shumë, Mësë u habit një kur të vinë të ndimet në jetën tuaj, sepse është nevojshme që të provohet besimi juaj. Dhe kur të provohet besimi juaj, do të keni vepra të përkryra. Ato herë do të jeni të përmbushur dhe pa asë një mëngësi. Për këtë arsye të dini se kur të vuani në të vërtetën, do të jeni pjestar të vuajtjeve të kryshtit dhe të mos u mërzit një përgëzohu një, sepse kur të shfaqet a i, atëherë do të gëzoheni në lavdin e ti. Në qoftë se ju fyen, në qoftë se vua një për emrin e krishtit, të lumet ju, sepse fryma e lavdis dhe fryma e përëndis prehet në biu. Pra, mos të mërziteni si kur të tjere që nuk kanë shpres, sepse fryma e lavdis dhe fryma e përëndis prehet në biu. Për mua, me falni për ata të cilët ju fyen, blasfemohet përëndia, kurse për ju përlevdohet, dhe kini kujdes të mos vuani si vrasës ose si vjedhës. Kush është vrasësi? Vrasësi është aj që orën vëlajnë e ti nështë, është vrasës, mos vua një pra sepse kush është që u rënë vëllajnë e ti ka vua e tje, mos vua një pra si vrasës, mos vua një si vjedhës që vjedh një liri në vëllajt tuaj, që vjedh një pache në vëllajt tuaj, edhe materialet, edhe gjerat fëmërore, mos i vjedh një, mos vua një si keqë bërës duke bërë të keqen, por bëni gjithë mbonë të miren dhe mos përziheni me punët e të tjervet, veproni në veprën e përëndis, sepse përëndia donë të veprojmë në veprën që përëndia në ka besuar, dhe jo të meremi dhe të përzihemi me punët e të tjervet, sepse atëherë do të vuani, dhe do të vuani jo për lavdin e përëndis, por do të vuani për vuajtje për ju, për ndreqje, dhe nëse nuk do të pëndoheni për në humbje do të vuani. Dhe për këtë arsye, gjykimi erdi koha që të filloj gjygji përëndis nga shtëpia e përëndis. Mosu habit një pra kur të shikoni se shtëpia e përëndis të vazhdoj të tronditet. Êshtë e shkruajtor dhe shkrimi nuk mund të hidhët poshtë, sepse shpesh herë habitemi, habitemi për shumë gjera, përse o zotë, si u bë kjo, për ku për shkojmë, qëfar bëhem, dhe vjen fjalla përëndis dhe të thot, mos u habit o birim ose o bia ime, sepse gjyqi përëndis do të vazhdoj nga shtëpia e përëndis, sepse kisha duhet të arri 
në lartësin e lafdis të përcaktuar nga përendia, në atë lartësi, duhet të bëhet ndarja e madhe dhe aty egziston frika e përendis, do të bëhet dhe do të bëhet veqimi ose ndarja e madhe. Duhet që përendia të bëj këtë ndarja të madhe, duhet të ndaj tani delet nga cjeptë, desht nga cjept, në mënyrë që të mundet të kryoj kishën e lafdiset i në të cilën të kryoj dhe më dhe një herë, të kryoj kishën e lafdiset i në të cilën do të ndërtoj jetën e përjeqme. Të mos habite një pra, por të kini kujdes, mos vuani, si vjedhës, si ke të qëberës, si mos vuani duke u përzirë me puntet të tjerëve, sepse du të vuani nëse beni të tila gjera. Nëse nuk e do një vëllaj në tuaj, nëse u rrë një vëllaj në tuaj, nëse vjedhë një gëzimin e vëllaj të tuaj, nëse beni të keqen dhe nuk beni të mirin, dhe nëse përziheni me punet të tjerëve, në vend që të veproni në veprën e përëndis, atëherë do të vuani. Por nëse vuani si të krishterë, për emër të krishtit, të mos tërpëroheni për lafdarojeni për endin për këtë gjë. Pra është e do mos doshme që të kuptojmë se përse për vuajmë. Nëse vuaj për doktrinën e drejt, për fjallën e drejt, në qëfë se vuaj për krishtin, nëse vuaj për të gjithë ato gjera që krishtin dëshiron për ne, le të mos vije keq dhe të mos mërzitesh për të gëzohesh, sepse për endia vepron një vepër të madhe në ju, një lavdit të përjeqme për ju, për nëse vuan si më katar, atëherë të kesh frikë, sepse pasi të vuash si më katar, dhe të pasojnë edhe vuaj që të tjera është koha pra e përshtachme, është dita e shpëtimit, të qëndrojmë për para pasqyre se fjale se përëndis, dhe të pyesim vetën, dhe të analizojmë vetën, dhe të themi, o zot, përse vuajmë? Nëse vuajmë si të kreshterë, të lumë të jemi ne, sepse përëndia kryon si besni kryues, kryon dhe për të re, gjera të reja, në jetën tënde personale, në jetën tënde familjare, dhe në jetën tënde në kishë të mos vinje keqë për të gëzohesh, për nëse vuan si më katarë, të pendohesh vëlla dhe motrë, të pendohem, të kthehem të këpërëndia, të mos mbetem jashtë kur të mbyllët porta e mbretërisë e qelit, të mos mbetem jashtë kishë e sërëmbimit. Për këtë arsye e e njohim dhe e dim se jemi në duart e Zotit. Kështu du të njohim. Dhe nëse gjykimi vazhdo nga shtëpia e përëndis, dhe në vazhdoj nga ne pra, e ledzoj. Nëse vazhdo nga ne gjygji i përëndis, cili du të jetë fundi atyre që nuk i binde në në gjillit të përëndis. Dhe nëse me zorë shpetohet i drejti, ku du të duket i pabesi dhe me katare, si mund të qëndrojnë? Në mënyrë që duke vuajtur, si pas vullnetit të përëndis, le të shohin. Kush vuan si pas vullnetit të përëndis, me gëzim le të besoj shpirtin e ti përëndis, i cili është kryu e si besnik, duke berë gjithmonë të miren. Do të kërëndis kryoj nëse vuan nëse vuan për fjallën e përëndis do të kryoj në jetën tënde kryesa të reja gjera të reja do të kryoj gjera të cilat nuk egzistojnë sepse atë do të kem kryues bej ato gjera që nuk egzistojnë vetëm përëndia është kryuesi tha u bev drita dhe drita u bej Ka si qëllim, krishti, që të kryoj të ato që vuajnë si pas vullnetit të ti, të bej kryesat të reja në jetën e ti personale, në jetën e ti familjare dhe në jetën e ti në kishë. Êshtë dëshira, është vendimi i veprës e krishtit për kryimin e kishës e re. Le të besojmë pra krishtit. 
le të pendohemi nëse vuajmë për gjerat e tjera, dhe le të gëzohemi nëse vuajmë për vullnetin e përëndis, dhe le të japim lafdi ati që i përket nderi lafdia dhe adhurimi tani dhe në përjetësi. Amen.